Merhaba arkadaşlar. Bölme bölünebilme videolarına 3 ile bölünebilme ile devam ediyoruz. 3 ile bölünebilme de bundan önceki videolarda 2, 5 ve 10'u incelemiştik. Bunların ortak özelliği son basamağa bakılmasıydı. 3 ile bölünebilme de ise yeni bir metot var. Sayının rakamları toplamına bakıyoruz. Sayı değerleri toplamına bakıyoruz. Aynı metodu 3 üzeri 2 olan 9 ile bölünebilme de de uyguluyoruz. Şimdi 3 ile bölünebilme de sayının rakamları toplamına bakıyoruz. Nasıl bakıyoruz? Örneğin şöyle bir sayı var. Biz bunları tek tek topluyoruz. 3, 6, 8, 11, 13, 16, 18. Sayı değerleri toplamı 18 olduğu için yani 3 çarpı 6 olduğu için sayımız 3'e tam bölünür diyoruz. Burada başka bir örnek var. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 3'e tam bölünmüyor. Hemen kalan hesaplıyoruz. 3'e bölüyoruz. Bölümümüz 2. Bölüm bizi ilgilendirmiyor. Biz kalana bakıyoruz. Kalan 2. Dolayısıyla bu sayının 3'e bölümünden kalan da 2'dir diyoruz. Bir başka olasılık da sayının sayı değerlerinin toplamının 3'ten daha da küçük olması. Bu durumda biraz karıştırma olabiliyor. Çünkü 1 oluyor. E bunun kalanı 3'e bölümünden kalanı nasıl bulacağız? Burada hiç e, panik yapmaya gerek yok. Bölümümüz 0 oluyor sadece. Yine kalanımız 1 oluyor. Aynen geçiriyoruz. 3 ile bölünebilmeyi genelde sınavda 6 ile bölünebilmenin içinde soruyor. Örneğin bir soru, e, sayı veriyor size şöyle A, B, C, D gibi. Bunların birini söylemiş olabilir. Örneğin C'ye 2 demiş olabilir. Bunun dışında size koşul veriyor. Diyor ki bu sayı 6 ile bölünüyor. 6 ile bölünebilmenin içinde 3 ile bölünebilme var. Bunu ilk önce yakalamamız lazım. E, ve 2 ile bölünebilme var. 2 ile bölünebilmeye göre şuraya 0, 2, 4, 6, 8'den biri gelecek. Ama 3 ile bölünebilmeyi de sağlaması için sayı değerleri toplamının da 3'ün katı olması gerekecek. Bununla ilgili bir video örnekleri olacak. Şimdi kısaca belirttim e, genel yapısını. Orada bir de 3'ün katı olmasına bakıyoruz sayıların toplamının. Ekstradan bir rakamları farklı durumu gelebilir. O aslında dikkat edildiğinde soruyu kolaylaştıran bir şey. Dikkat edilmediğinde direkt yanlış cevaba götüren şey. Ama dikkat edildiğinde olasılıkları azalttığı için rakamları farklı olması direkt işi kolaylaştırıyor. Bu şekilde 3 ile bölünebilmeye de kısaca bakabiliriz.